আমরা দুইটা বিশেষ ভেক্টর নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব যে দুইটা বিশেষ ভেক্টর আমাদের পুরো চ্যাপ্টারের প্রত্যেক অংশে রিপিটেশন ঘটাতে থাকবে আসতেই থাকবে একটা আর পর একটা একটা পর একটা তার মধ্যে একটা হচ্ছে একক ভেক্টর আর আরেকটা হচ্ছে অবস্থান ভেক্টর তাই শুরুতেই আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটার নাম হচ্ছে একক ভেক্টর বা ইউনিট ভেক্টর प्रकाश करते लगे मान लागे दिक लागे लागे की धारक रेखा बाकटर बुझाई जा मान कि क्या दरकार हल सर्वप्रथम कथा हमारे मन करें भैया एरक रेखा दरकार क्योंकि मान दस होना से मान तेक्टर मन करें भेक्टर दरकार जो भेक्टर मान हम पांच क्यों दिक्कत दिखे हमें तैरी मान आसार उद्देश्य भैया এক দিয়ে আপনি জগতের যা খুশি তাকে গুণ করেন না কেন সেই তার মানের কোন পরিবর্তন হয় না তাহলে পারে এই যে এই দিকে বি ভেক্টরের একটা প্রকাশ দরকার ছিল তাহলে বি ভেক্টরের দিকে যদি আমরা এরকম করতে চাই তাহলে বি এর মান কত দরকার ছিল পাঁচ এর সাথে তো দিক বলতে হবে তাই না ভাইয়া তাহলে এই পাঁচ মানের ভেক্টর কোন দিকে কাজ করবে এ এর দিকে এখন এই টার্মটাকে আমরা কিভাবে প্রকাশ করতে পারি যদি এরকম হয় এ এর দিকে একটা ভেক্টর প্রকাশ করতে পারলাম মনে করেন সেই ভেক্টরটা হচ্ছে এক্স মনে করছি মনে করছি সেই ভেক্টরটা হচ্ছে এক্স বা সেই এক্স এর মান হচ্ছে এক তাহলে একটু চিন্তা করে দেখেন তো ভাইয়া আমি যদি আপনাকে এখন ফাইভ এক্স বলি गल्प की मान छो एक दिखे चले गल बुझा जा राशि के देखें पांच स्केलार राशि यार मान परिवर्तन ना घटिए এটাকে ভেক্টরে রূপান্তর করার জন্য আমরা যে রাশিটা ব্যবহার করে থাকব সেটাই হবে একক ভেক্টর এটাকে প্রকাশ করার একটু ওয়ে আছে ভাইয়া এটাকে এরকম ভাবে প্রকাশ না করে একটা ক্যাপসাইন দিয়ে প্রকাশ করা হয় এটাকে এরকম ভাবে একটা ক্যাপসাইন দিয়ে প্রকাশ করা হয় তাহলে একক ভেক্টরের প্রকাশটা থাকবে কিভাবে ক্যাপসাইন দিয়ে এটার মান কত হবে এক আর দিক কোন দিকে হবে মূল যে ভেক্টরটা পাচ্ছিলাম সে মূল ভেক্টরের দিকে मन करेंटर हमार मान हल एन कि खूब सहज कथा भैया भेक्टर के प्रकाश करते मान साथ मान दिए भाग कर दी देखें मान मान केटे एक साथ दिक्कत दिखे छो भैया मूल भेक्टर जो दिखे छो से मूल भेक्टर दिखे एकटू मन टेक्निकाली बुझे गेसि जो मान जो कून्य है तेज कई पाबें ना भेक्टर पा कि भाव अशून्य भेक्टर के मान दिए भाग 
তাহলে কোন অশূন্য ভেক্টর কে তার মান দিয়ে যদি আমরা ভাগ করে দেই তাহলে ওই ভেক্টরের দিকে এক মানের যে ভেক্টরটা পাওয়া যাবে সেইটাকে আমরা বলবো হচ্ছে একক ভেক্টর তাই দয়া করে পরীক্ষার হলে এরকম লিখেন না যে ভেক্টরের মান এক তাকে একক ভেক্টর বলে এটা খুবই সিলি তাই একটু গুছিয়ে লেখার চেষ্টা করেন কোন অশূন্য ভেক্টর কে তার মান দিয়ে ভাগ করে দিলে ওই ভেক্টরের দিকে একক মানের যে ভেক্টর পাওয়া যায় সেইটাকে আমরা বলবো হচ্ছে একক ভেক্টর এটার কাজ কি কাজটা হচ্ছে খুবই জরুরি যে মানের পরিবর্তন না ঘটিয়ে মানের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কোন স্কেলার কে ভেক্টরে পরিণত করা ভেক্টরে পরিণত করা এইটা হচ্ছে আপনার একক ভেক্টরের কাজ খুবই ভালোভাবে মনে রাখবেন তাহলে একক ভেক্টরের কাজ কি যে মানের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কোন স্কেলার কে ভেক্টরে পরিণত করা যেমন তাহলে আমাদের যে ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা ভাইয়া একটা এক্স অক্ষ একটা ওয়াই অক্ষ একটা জেড অক্ষ এই তিনটা অক্ষ নিয়ে যদি আমরা কথা বলি এই দেখেন এটা এক্স অক্ষ এটা যদি ওয়াই অক্ষ হয় তাহলে জেড অক্ষ হচ্ছে এই যে এই দিকে দৌড়িয়ে আসবে ভাইয়া এটাকে আমরা তো আর এখানে এরকম ভাবে দেখাতে পারছি না তাই এটাকে এই রকম ভাবে বলছি এখন আপনি বলতেই পারেন আমি এক অক্ষের দিকে দুই একক যাব আপনি বলতেই পারেন আমি এক অক্ষের দিকে পাঁচ একক যাব আপনি বলতেই পারেন এক অক্ষের দিকে আমি সাত একক যাব তাহলে এই যে তো সেই এক অক্ষের দিকে একটা একক ভেক্টর ব্যবহৃত হয় ভাইয়া সেটাকে বলা হয় আই কনভেনশন প্রচলিত ধারা আই দিয়ে প্রকাশ করা হয় ওয়াই অক্ষ বরাবর একটা একক ভেক্টর প্রকাশিত হয় ভাইয়া সেটা হচ্ছে জে আর এই যে জেড অক্ষ জেড অক্ষ বরাবর একটা একক ভেক্টর প্রকাশিত হয় সেটা হচ্ছে কে তাহলে দেখেন কাজটা ভালো করে খেয়াল করে দেখেন মনে করেন আপনাকে বলা হলো ফাইভ এটা একটা স্কেলার রাশি এখন আপনি যদি জাস্ট করেন ফাইভ আই তাহলে এটা হয়ে যাবে এক্স অক্ষের দিকে পাঁচ তার মানে ভেক্টর তাহলে যে কোনো একটা স্কেলার কে মানের পরিবর্তন না ঘটিয়ে ভেক্টরে পরিণত করাই হচ্ছে এই একক ভেক্টরের কাজ তো এই যে ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় ভাইয়া যে তিনটা একক ভেক্টর ব্যবহার করলেন আই জে কে এই তিনটা একক ভেক্টরের একটা নাম আছে ভাই সেই নামটা হচ্ছে আয়তাকার একক ভেক্টর আয়তাকার একক ভেক্টর রেক্টাঙ্গুলার ইউনিট ভেক্টর রেক্টাঙ্গুলার ইউনিট ভেক্টর তাহলে রেক্টাঙ্গুলার ইউনিট ভেক্টর বা আয়তাকার একক ভেক্টর হচ্ছে এটা তো এখন প্রশ্ন হতেই পারে যে এটা আয়তাকার হলো কেন বর্গাকার কেন হলো না রম্বসাকার কেন হলো না বৃত্তাকার নাম কেন হলো না এত বাদ দিয়ে কেন রেক্টাঙ্গেল বা আয়তাকার পছন্দ হলো একটু চিন্তা করে দেখেন তো ভাইয়া যে কোনো দুইটা অক্ষ পরস্পরের সাথে কিভাবে থাকে লম্ব ভাবে থাকে এখন এই যে জায়গাটা যে কোনো একটা তল এটা কি রকম তৈরি করতে পারে হয় বর্গ ক্ষেত্র না হলে আয়ত ক্ষেত্র তাহলে বর্গ ক্ষেত্রটা তো স্পেসিফিক একটাই জোন প্রকাশ করে আপনি জানেন বর্গ ক্ষেত্র এক ধরনের বিশেষ আয়ত ক্ষেত্র যাদের সন্নিহিত বাহুগুলো সমান হয় তাহলে আয়ত ক্ষেত্রে ফ্লেক্সিবিলিটি বেশি সেই জন্য তার নাম কি হয়ে আছে ভাইয়া আয়তাকার একক ভেক্টর তাহলে আয়তাকার একক ভেক্টর কারা ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এবং জেড অক্ষ এই তিন অক্ষ বরাবর যে তিনটা একক ভেক্টর ব্যবহৃত হয় তারা আই জে কে নামে পরিচিত আর এগুলোকে আমরা কি বলে থাকি ভাইয়া আয়তাকার একক ভেক্টর একটু মনে করিয়ে দেই কোন ভেক্টরের উপর যদি আমি ভেক্টর সাইন না দেই সেটা একক ভেক্টর হোক আর এই ভেক্টর হোক আপনি ভুল করে ভেক্টর চিহ্ন দিতে ভুল করলেও শিক্ষক কখনোই ওই পরীক্ষার খাতে আপনাকে শূন্য দিতে ভুল করবে না একদমই স্প্রেট জি তাই এত কষ্ট বৃথা করবেন না ভেক্টর চিহ্ন অবশ্যই অবশ্যই দিতে হবে তাহলে একক ভেক্টর কি ছিল একক ভেক্টর ছিল কোন অশূন্য ভেক্টর কে তার মান দিয়ে ভাগ করে দিলে ওই ভেক্টরের দিকে একক মানের যে ভেক্টর পাওয়া যায় সেটাকে আমরা বলেছি একক ভেক্টর এটা কাজ কি মানের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কোন স্কেলার কে ভেক্টরে পরিণত করা তাহলে আয়ত কি বলে একক ভেক্টরের মান কত হবে এক দিক কোন দিকে হবে মূল ভেক্টরের দিকে আর ধারক রেখা কি হবে মূল ভেক্টরের ধারক রেখা আর এই যে ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা এই স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় আমাদের এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এবং জে অক্ষ বরাবর তিনটা একক ভেক্টর কাজ করে এদেরকে আই জে এবং কে ক্যাপ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এগুলোকে আমরা কি বলে থাকি আয়তাকার একক ভেক্টর এগুলো ছিল আমার একক ভেক্টর নিয়ে কথা 
এবার ভাইয়া আমরা একটু কথা বলবো অবস্থান ভেক্টর নিয়ে একটু কথা বলবো অবস্থান ভেক্টর বা পজিশন ভেক্টর নিয়ে অবস্থান ভেক্টর বা পজিশন ভেক্টর তাহলে এই যে পজিশন ভেক্টর নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলতে চাচ্ছি ভাই নাম থেকেই বুঝতে পারছেন এটাকে মাঝে মাঝে ব্যাসার্ধ ভেক্টর বা রেডিয়াল ভেক্টর বলা হয় তাহলে এটা নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে ভাইয়া যে ভেক্টরের মাধ্যমে কোন একটা বিন্দুর অবস্থান বা পজিশন ইন্ডিকেট করা হবে সেটার নাম হবে পজিশন ভেক্টর আমরা আপাতত দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্র নিয়ে কথা বলছি ভাই দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রেই আসি মনে করেন এটা একটা এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ এরকম কোন বিন্দু যদি আমি বলে থাকি ভাইয়া তাহলে তার স্থানাঙ্ক আপনি কি বলবেন আপনি এক্স অক্ষের দিকে এক্স পর্যন্ত যাবেন তারপরে কি করবেন ওয়াই অক্ষের দিকে ওয়াই পর্যন্ত উঠবেন একটু চিন্তা করি তো ভাইয়া তাহলে এই বিন্দুটা আপনার মূল বিন্দুর সাপেক্ষে কোন দিকে কাজ করছে সেটা মনে হয় আপনি বুঝতেই পারছেন এটা হচ্ছে অরিজিন জিরো জিরো এখান থেকে তাহলে এই বিন্দুটা এরকম ভাবে কাজ করছে তাহলে এই যে এই বিন্দুটাকে যদি আমি এ বিন্দু বলে থাকি যেটা এক্স ওয়াই তাহলে তাহলে এই বিন্দুর অবস্থান প্রকাশ করছি আমি এইটা দিয়ে তাই আর এ এইটাকে আমরা বলবো হচ্ছে এ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর এটাকে কিভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে সেটা আপনি বুঝতেই পারছেন এই দিকে আপনি গিয়েছেন এক্স এই দিকে আপনি গিয়েছেন কতটুকু ওয়াই এখান থেকে আপনি তার অবস্থান ভেক্টর সম্পর্কে খুঁজে পেতেই পারেন তাহলে এইটাকে যদি আপনি ভেক্টর হিসেবে দেখাতে চান ভাইয়া তাহলে এটাকে আপনি কি বলবেন এটার মান হচ্ছে এক্স কোন দিকে গিয়েছে ভাইয়া এক্স অক্ষের দিকে তাহলে এটাকে কি বলবো এক্স আই এটার মান হচ্ছে ওয়াই কোন দিকে গেছে ভাইয়া ওয়াই অক্ষের দিকে তাই আপনি কি বলবেন ওয়াই যে তাহলে একটু চিন্তা করেন এ বিন্দুর যে অবস্থান ভেক্টর এটাকে আপনি কিভাবে প্রকাশ করবেন আমরা সেই ক্লাস টেনে ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ সূত্র শিখে আসছি ভাইয়া একটা ত্রিভুজের যে কোন দুই বাহু বরাবর একই ক্রমে দুইটা ভেক্টর নির্দেশিত হলে তিন নম্বর বাহু বরাবর বিপরীত ক্রমে তাদের ফলাফল নির্দেশিত হয় তাহলে আর এ এইটা সমান আপনি কি বলতে পারবেন এক্স আই প্লাস ওয়াই জে এইটা হয়ে গেল ভাইয়া এ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর তাহলে অবস্থান ভেক্টরের কাজ কি মূল বিন্দুর সাপেক্ষে কোন বিন্দুর অবস্থান প্রকাশ করা এটাই হচ্ছে আমাদের অবস্থান ভেক্টর তাহলে একক ভেক্টর শিখেছি অবস্থান ভেক্টরের দ্বিমাত্রিক আলোচনা করেছি আমরা ত্রিমাত্রিক আলোচনা এরপরে ইনশাল্লাহ একটা ক্লাসে পুরোটাই এই প্রকাশ নিয়ে কথা বলবো তাহলে অবস্থান ভেক্টর গেল একক ভেক্টর গেল একক ভেক্টর সম্পর্কে আর একবার একটু মনে করিয়ে দেই একক ভেক্টর কি কোন একটা অশূন্য ভেক্টর কে তার মান দিয়ে যদি ভাগ করে দেই তাহলে ওই ভেক্টরের দিকে একক মানের যে ভেক্টর পাওয়া যাবে সেটাকে আমরা বলবো একক ভেক্টর একক ভেক্টরের কাজ কি ছিল ভাইয়া যে কোন একটা স্কেলার কে মানের পরিবর্তন না করিয়ে ভেক্টরে রূপান্তরিত করাই ছিল একক ভেক্টরের কাজ তাহলে আমরা ভেক্টরের কয়েকটা ক্লাসিফিকেশন শেষ করেছি এরপরে আমরা আরো কিছু নিয়ে কথা বলবো ইনশাল্লাহ